Hello guys, good day, and this is my third vlog in Kivensky story. In Kivensky. Actually, I'm going to duty ngayon, and I am a morning shift. Yun nga, routine, laboratory work, kasi nasa chemistry ako. I've been doing calibration, doing some controls, which is good. Kasi nga, dapat reliable at saka accurate results natin sa laboratory. And anyway, today, uh, before I'm going to start, uh, shout out pala sa lahat ng nag-subscribe sa akin. I have more than 20 subscribers and I'm really, really, I wanted to thank you all guys for your loving support. Yung mga kaibigan at mga ka-workmates ko na nag-subscribe. Thank you, thank you guys. Maraming maraming salamat. God will bless you. And today, I was asking them kung ano yung uh, gagawin kong uh, message or ano yung gusto, na, gusto nila kitapin ko. And habang binabasa ko yung options doon, my heart is feeling this painful relationship or a toxic relationship. Which is maraming victimized nyan ngayon. Kasi nga, mahal. Mahal na mahal mo eh. Okay, simulan na natin. <laughs> uh, alam nyo ba guys na isa sa mga bagay na hindi healthy, isa sa mga bagay na hindi healthy is yung sobrang pagmamahal. Sobrang pagmamahal. Tama? Sobrang pagmamahal. Kasi, kahit nasasaktan na tayo, kahit nasasakal na tayo, kahit wala na tayong choice, kahit wala na tayong, kahit limited na ang ating mga magagawa, sige lang, patuloy mo lang, kakapit at kakapit ako, kasi, mahal na mahal kita. Yan yung problema guys, sa sobrang pagmamahal, kaya tayo nasasaktan. Okay lang, sana yung masakit na yung, alam mo yung kurot, na nawawala lang after an hour or, or a couple of hours na nawawala lang. Pero kasi pag puso ang nasaktan, <laughs> araw buwan, kahit taon pa minsan, ay kulang para maghilom ang nasaktan mong puso. Tama ba? <laughs> Totoo din naman. Kaya nga ngayon, gusto ko lang i-enlighten yung lahat especially sa lahat ng may mga relasyon na healthy pa again, uulitin ko sa may relasyon na healthy pa gusto kong i-share gusto kong i-share yung isang bagay na ina-apply ko sa buhay ko na kailanman na hindi siya nagdulot ng toxicity sa akin o sa relasyon na meron ako ngayon and this is what I have with my girlfriend. We're almost uh, seven years. Seven years, na ba? Peace. <laughs> yes, almost seven years na kami, guys. This coming January. And isa sa mga bagay kahit na nag nag na naron kami LDR for almost three years. Hindi kami nag-away, hindi kami naging toxic sa isa't isa. Because, aside from God na nilagay namin sa gitna ng aming relasyon, we trust and we are, uh, we consider. Okay? So, I just wanna share that when you are in a healthy relationship ngayon, you have to be considerate, you have to be understanding, and you have to trust. Gusto mo yung relasyon meron ka ngayon ay magtagal, tumagal or to the point na maging kayo hanggang hanggang sa future sa all <laughs> habang buhay, kayo na habang buhay learn to trust learn to understand learn to be, to be considered alam mo nakakatoxic sa isang relasyon guys is pag wala kang tiwala sa partner wala kang tiwala sa girlfriend o boyfriend mo. Aalis lang ng buhay, makikipag-usap lang sa kaibigan. And 
grabe na sinasabi to the point na magkaaway na magkakalmod na na and kumun yan ngayon especially sa mga mga guys parang nakukulangan na yung time